اهلا وسهلا بالجميع اليوم سوف نتعلم كيفية تثبيت برمجية الوردبريس لإنشاء المواقع والمدونات الإلكترونية بالطريقة الإعتيادية دون استخدام المثبت الأوتوماتيكي أو السريع في الفيديو السابق قمت بشرح كيفية تثبيت الوردبريس على الاستضافة من خلال المثبت السريع أو الأوتوماتيكي وكانت طريقة سهلة جدا ومباشرة أما اليوم فسنتعلم الطريقة الأصعب في حالة لم يتوفر لديك المثبت السريع على الاستضافة أو تريد تثبيت ووردبريس على الخادم المحلي على جهازك الحاسوب لكي تتعلم وتتدرب عليه على أي حال بداية سأقوم ب تحميل برمجية الوردبريس من الملف المضغوط ببرمجية الوردبريس من الموقع الرسمي وسأترك رابط تحميل في صندوق الوصف سأقوم بالنقل على تحميل وردبريس لاختصار وقد قمت تحميله مسبقا وهذا هو سأقوم بنقل ملف الوردبريس إلى مسار خادم الويب الصحيح على الخادم المحلي طبعا انا استخدم الان خادم محلي وليس خادم فعلي وقمت بك ضغط ملف ووردبريس المضغوط الى مجلد اسمه ووردبريس الان ساقوم بالدخول في الدخول الى هذا الملف عن طريق المتصفح فساقوم بكتابه بشريط العنوان في المتصفح س ثم لا اقفل سأقوم بكتابة لوكال هوست ووردبريس سبب أني كتبت ووردبريس لأن تم استخراج محتويات الملف المضغوط للبرمجية الذي قمنا بتحميله من الموقع الرسمي إلى مجلد ووردبريس إذا قمت بفك ضغط الملف في المسار نفسه فلا داعي لأن تكتب ووردبريس يمكنك كتابة لوكال هوست وسيتم الدخول إلى إلى المثبت أو إلى خطوات التثبيت أما إذا قمت باستخراج محتويات هذا الملف المضغوط إلى مجلد بأي اسم غير ووردبريس فعليك كتابة اسم هذا المجلد بدلا من ووردبريس على أي حال سأقوم بالدخول الآن سيقول لي مرحبا بك الآن يجب أن أن تبدأ بعملية التثبيت عليك إدخال اسم قادة بيانات اسم مستخدم قادة بيانات كلمة مرور اسم المستضيف عادة يكون لوكال هوست وبادئة الجداول إذا علينا قبل البدء بعملية التثبيت علينا إنشاء قادة بيانات كيف يمكن إنشاء قادة بيانات علينا الدخول إلى بي اتش بي ماي ادمن وها هي يمكنك الدخول إلى إليها من خلال لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن الآن سأقوم بالنقل على تبويب داتابيس أي قواعد بيانات والآن يمكنني الآن يمكنني إدخال اسم قاعة بيانات إلى قاعة بيانات التي أريد إنشائها سأقوم بتسميتها ووردبريس يمكنك تسميتها أي شيء الآن يمكنك اختيار نوع المحارب هذه محتويات قاعة البيانات سأقوم باختيار UTF-8 أو UTF-8 سأبحث عنه ها هو سأقوم باختيار هذا نوعا حارب سأقوم بالنقل على إنشاء سيقول لي تم إنشاء قاعدة بيانات إذا قمنا للتو بإنشاء قاعدة بيانات اسمها ووردبريس هذا لا يكفي علينا إنشاء اسم مستخدم لهذه القاعدة وإعطائه صلاحية الدخول لهذه القاعدة سأقوم بالنقر على لنرى على الصلاحيات من هنا سأقوم بالنقر على الصلاحيات وسأقوم ب سيظهر لي هنا أسماء المستخدمين الذين لديهم أحقية الوصول لقاعدة البيانات 
سأنشئ سأقوم بإنشاء مستخدم آخر تنفر على إضافة مستخدم آخر إضافة حساب مستخدم الآن سيطلب مني عفوا سيطلب مني اختيار اسم هذا المستخدم سأسميه أيضا وردبريس سيطلب مني إدخال مضيف هذا اسم اسم المضيف سأتركه كما هو أو يمكنك إدخال لوكال لوكال هوست بمعنى أو كتابة ما لوكال هوست سأقوم بترك أي مضيف وكلمة السر لهذا المستخدم الآن سأقوم بتحديد الصلاحيات التي يمكن يمكن لهذا المستخدم القيام بها القيام بها في هذه القاعدة أي يعني هل يستطيع إضافة جداول؟ هل يستطيع إنشاء جداول؟ هل يستطيع التعديل على الحقول إلى آخره؟ سأقول نعم يستطيع فعل كل شيء سأقوم بتحديد الكل وثم سأقوم بالذهاب والنقر على جو أي استمر تم إضافة المستخدم بنجاح فإذا الآن قمنا بإنشاء قاعدة بيانات اسمها WordPress والمسؤول عن هذه القاعدة أيضا اسمه WordPress وأدخلنا له كلمة مرور خاصة سأعود إلى تثبيت المثبت في WordPress وأقول ابدأ الآن للبدء بعملية التثبيت حيث أنا الآن لدي كل المعلومات اللازمة بشكل افتراضي كتب اسم قاعة البيانات WordPress اسم المستخدم سأكتبه هنا أيضا اسم WordPress كلمة المرور عفوا طبعا ادخلتها واحد اثنان ثلاثة اسم المستضيف طبعا لوكال هوست وبادئة الجداول يمكنك تركها كما هي أو يمكنك إضافة لأغراض حماية يمكنك إضافة بادئة أخرى سأقوم بإدخال بادئة أخرى أي أي شيء أي أحرف عشوائية سأقوم بإدخال أحرف عشوائية أو أرقام أو أي شيء لا مشكلة مثال وسأقوم بإرسال يقول لي خطأ بإنشاء قاعة بيانات عفوا عفوا لقد قمت بقطع الفيديو لكي أفهم أين حصل الخطأ طبعا كما قلت لكم هذا خطأ شائع يحدث كثيرا عند كتابة اسم قاعة البيانات أو اسم مستخدم القاعدة أو كلمة المرور بشكل خاطئ الخطأ الذي قمت به للتو هو أنني قمت بكتابة اسم مستخدم قاعة البيانات بشكل خاطئ فكان اسم قاعة البيانات يفتقد إلى حرف ال R فقمت بتصليحه في أو تصحيحه في في لوحة بي اتش مي ماي ادمن والآن أعدت المحاولة مرة أخرى وأعدت إدخال المعلومات بشكل صحيح والآن يقول لي رائع لقد قمت بإنجاز العمل المطلوب وتم الاتصال بقاعة البيانات هذا شيء جيد سأقوم بالنقر الآن على البدء بالتنسيق سيقول لي مرحبا بك في المعالج الآن عليك إدخال المعلومات المطلوبة اسم الموقع الذي الذي تريد إنشاؤه مثلا ما اسم الموقع الذي أريد إنشاؤه سأسمي هذا الموقع بشكل ابتدائي مختبر مدون التعلم معناه اسم المستخدم سأقوم بإدخال اسم المستخدم الذي سيكون اسمي نورس وكلمة المرور سأقوم بإدخال كلمة مرور يفضل إبقاء هذه الكلمة لأنها يعني تكون كلمة قوية ولكن يمكنك إدخال كلمة مرور أخرى سهلة الاستخدام أو ضعيفة 
سأقوم بإدخال كلمة بايثون لأن هذا هو تثبيت تجريبي سيقول لي أن هي ضعيفة جدا أكد استخدام كلمة المرور ضعيفة سأقول نعم وأكد ذلك حقا وسيطلب مني إدخال البريد الإلكتروني فسأقوم بإدخال البريد الإلكتروني learn with now و ثم سأقوم بالنقر على تنصيب وردبريس إذا سيقول لي تم النجاح في تثبيت وردبريس اسم المستخدم نورس وكلمة مرور التي قمنا بإدخالها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا اسم المستخدم بريد إلكتروني اسم المستخدم نورس وكلمة المرور واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسأقوم بالنقر على ذلك وها هو لقد تم الدخول إلى قاعدة عفوا إلى لوحة تحكم وردبريس الرئيسية وهذه هي اللوحة كما تشاهدون أمامكم سنقوم بالفيديوهات القادمة بتعلم عن هذه اللوحة كيفية استخدامها لإنشاء المدونة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني هذه اللوحة لا يراها إلا مدير الموقع الإلكتروني إذا أردت أن تعرف ماذا يرى زوار الموقع الإلكتروني فيمكنك زيارة الموقع ومشاهدة الواجهة الأمامية الافتراضية التي سنقوم بتخصيصها في الفيديوهات القادمة شكرا لمتابعتكم ولكن قبل أن أن أقول لكم إلى اللقاء أريد أن أذكركم بالكتاب الإلكتروني الذي قمت بإنشائه الذي يعلمكم كيفية إنشاء موقع ووردبريس بشكل سهل جدا وخطوة بخطوة أدعوكم لتحميله هو مجاني وسأترك طريقة التحميل ورابط التحميل في صندوق الوصف أما الآن دمتم بخير ومع السلامة